ഓക്കെ കേൾക്കാവോ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഗോസ്ബൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഉള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് പോലെ എടുക്കാൻ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പോലെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ആണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ദയവായിട്ട് അതെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോഴപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം നമുക്കറിയാം ഒരു അല്പം വ്യത്യാസമുള്ള ആ സുവിശേഷങ്ങളിലെ നാലില് ഇതൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു സുവിശേഷമാണ് കാരണം മറ്റേ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളും മൊത്തം ഈ മാർക്ക് ലൂക്കോസ് നമ്മൾ സൈനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പൽസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്നോടെ ഒന്ന് ചേർന്നതും കണക്റ്റഡും ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം സ്വൽപ്പം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു അതിലെല്ലാം ഒരു സ്വൽപ്പം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കാരണം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഹലോ ഹലോ കേക്കാവോ അപ്പം കേക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കണേ ആ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷത്തില് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ സുവിശേഷ മനുഷ്യനെ സുഖമാക്കുന്ന അങ്ങനെ പല അത്ഭുതങ്ങൾ മറ്റേ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയാത്ത അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആ തന്നെ കുറിച്ച് ഡിവൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ആം ദ വേ ഐ ആം ദ ട്രൂ ഐ ആം ദ ലൈഫ് ഐ ആം ദ ഷപ്പേർഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തന്റെ ഡിവിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്ന് പറയും കർത്താവ് നടത്തിയ വലിയ ഡിസ്കോഴ്സുകളിൽ മൂന്നാണ് അതിൽ രണ്ട് മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഈ ഗിരി പ്രഭാഷണവും അതുപോലെ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലില് ഒലിവറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് തന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ താൻ ക്രൂസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ആ മേൽമുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പതിമൂ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനാറ് അധ്യായം വരെ ഉള്ള ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പർ റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് ആണത് അത് അവസാനിക്കുന്നത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിയാല് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം വളരെ ഒരു സ്വല്പം വ്യത്യാസമുള്ള അതേസമയം കർത്താവിന്റെ ഒരു നല്ല പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പടം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നതിനും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ആണ് മറ്റത് പോർട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നല്ല വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗോസ്ബൽ ആണ് ജോൺസ് ഗോസ്ബൽ പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഞാൻ എടുത്തതിന്റെ കാരണം ഈ ഇരുപതാം അധ്യായം നമ്മള് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത് ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം കൂടെ എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ ഈ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം തീർന്നാൽ മതി എന്ന് പോലും തോന്നും കാരണം അങ്ങനെയാണ് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മരിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചു യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഗനാൻ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായം തോടുകൂടെ ഈ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം അവസാനിക്കമായിരുന്നു അതിലൊരു നമുക്കൊരു വലിയ പ്രയാസമൊന്നും കാണത്തില്ല 
അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ച് അതോടുകൂടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൂടെ യോഗം തന്നെ എഴുതുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എഴുതാൻ കാരണം ഈ അപ്പോസ്ലോ ഈ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തികളില് ആ അപ്പോസ്റ്റലരെ നയിക്കുകയും ഒരു പ്രധാന ശിഷ്യനായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പത്രോസിനെയാണ് പത്രോസ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ബന്ധുക്കോസ് ദിവസത്തിൽ താൻ എഴുന്നേറ്റ് മറ്റൊരോട് കൂടെ പ്രസംഗിച്ചു തന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മൂവായിരം പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനുകൂടെ പത്രോസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പൊ സപ്പോസ് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ചെറിയ സംശയം വരും കാരണം അതുവരെ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു കർത്താവ് കർത്താവിനെ തനക്ക് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുവാനിടയായി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ വരുമ്പോൾ പത്രോസ് ആണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകും പക്ഷെ ആ സംശയങ്ങൾ മാറാനും കൂടെയാണ് ഒന്ന് ആ പത്രോസിന്റെ മേലിലുള്ള ആ ഒരു കറ ഒന്ന് നീങ്ങുവാൻ യേശു ആണ് തന്നെ നിയോഗിച്ചത് ആൻ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ തള്ളി പറഞ്ഞു അടുത്ത സമയം എല്ലാം താൻ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊന്നും നമുക്ക് ചിന്താക്കുഴപ്പം വരാതിരിക്കുവാൻ ആ എഴുതി വെച്ച ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമാണ് അത് മാത്രമല്ല പത്രോസ് പത്രോസിനെ യോഗ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു തന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് നടന്ന ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും അതുപോലെ കലങ്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെ താൻ യോഗ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശു കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താനാണ് ആ സ്ഥാനത്തിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് പോലും താൻ ചിന്തിക്കാതെ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് ആണ് അതിന് വരേണ്ടത് കാരണം യേശു തന്നെയാണ് തന്നെ നിയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് പത്രോസുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യമാര മൂന്ന് വാക്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം യേശു പിന്നെയും തിബരിയാസ് കടക്കരയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി പ്രത്യക്ഷനായത് ഈ വിധമായിരുന്നു ഷീമോൻ പത്രോസും നിജിമോസ് എന്ന തോമാസും ഡെലിയിലുള്ള കാനായിലെ നദനയിലും സെബതി മക്കളും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു ഷീമോൻ പത്രോസ് അവരോട് ഞാൻ പിടി മീൻ പിടിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ടു പടക് കയറിപ്പോയി ആ രാത്രിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല മതി അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം യോഗനാൻ എഴുതുന്നത് പത്രോസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് ഈ ഏഴ് ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഗലീലിയ കടലില് തിബരിയസ് എന്ന് പറയുന്നതും സി എഫ് ഗലീലിയ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒന്നാണ് അവരവർ കാത്തിരിക്കാൻ കാരണം മറ്റൊരു സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഗലീലിയ പോയി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണും എന്ന് ആ മലയുടെ പുറ ഒരു മലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് കഥാവ് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ കഥാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവരവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സി എഫ് ഗലീലിയ അടുത്ത് ടൈബെരിയസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഗലീലിയ കടൽ ടൈബെരിയസ് കടൽ എന്നും പറയാൻ പറയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിനെ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യന്മാരെ പത്ര കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് എഴുതിക്കുന്നത് കാത്തിരുന്നു എത്ര കാത്തിരുന്നു സമയം കാത്തിരുന്നു എന്നോ എന്നോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അവരോട് കാത്തിരുന്നു ആ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് പത്രോസിന് പത്രോസ് പറയുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങളും നിന്റെ കൂടെ വരുന്നു അവരെല്ലാം ആദ്യം
ഇതെല്ലാം കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെല്ലാം കണ്ടതാണ് എന്നിട്ടും ഈ പഴയ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ താൻ പോയതിനെ കുറിച്ച് പലരും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് പത്രോസിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് പത്രോസ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു പത്രോസ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല തന്റെ കൂടെ മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പിന്മാറിയാൽ എല്ലാരും പിന്മാറും എന്ന് പല വിധങ്ങളിൽ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കും ഒരു ഹലോ 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 കേൾക്കാം 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 ഇടയ്ക്ക് അപ്പം പത്രോസിനെ ആദ്യം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പത്രോസിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ പിന്നെയും മീൻ പിടുത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം കുറിച്ച് പലരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്രോസ് അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക തന്നോട് കൂടെ കർത്താ തങ്ങളോട് കൂടെ കർത്താവ് വരും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരോട് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു വിധങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കാം ഒന്ന് ഈ കർത്താവ് വരും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചിലരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാലും കർത്താവ് വരും പിന്നെ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധമായിട്ടുള്ള തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജില് അതും ഈ മണിപ്പാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു നല്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് മീറ്റിംഗ് പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഒന്ന് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി വളരെ ദുഃഖിതനായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആറുമാസമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാ കാര്യം കർത്താവ് വരാൻ പോകുമല്ലോ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇത് പരീക്ഷ എഴുതണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് താൻ പറയാനിടയായി ഇതുപോലെ പലരും ഇങ്ങനെ പറയാനിട ഇടയാകുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ എഴുതാൽ മതിയെന്ന് എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മത്തയുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗവും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ചില ആ ഭാഗങ്ങളും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമകളിലെല്ലാം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം താൻ വരാൻ താമസിച്ചെങ്കിലും തന്റെ യജമാനൻ വരാൻ താമസിച്ചിരുന്നു മണവാളൻ വരാൻ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ സമയം ഇവരെല്ലാം ചുമ്മാ കാത്തിരിക്കാനല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷത് അതുകൊണ്ട് വന്നു കണ്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും തനിക്ക് കിട്ടിയത് വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആ ആൾക്കാരെയാണ് ദാസന്മാരെയാണ് കർത്താവ് പ്രശംസിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം വെയിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി വെരി പാസി കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ വിശ്വസ്തയോട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പത്രോസിന്റെ ആ ആ വാക്യം താൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് താൻ പിൻ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു വൈകിട്ടായി ഇപ്പോഴുള്ള സമയം തനിക്ക് അറിഞ്ഞ് ഒരേ ഒരു സമയം ഒരേ ഒരു തൊഴിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ കർത്താവ് രാത്രിയിൽ വരത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് മീൻ പിടിക്കാം എന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് പത്ര ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു പാഠമായിട്ട് കൂടെ നോക്കാം കർത്താവ് വരുന്നാൽ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഏത് തൊഴിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പാഠവും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു യോഗനാൻ അതിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യോഗന
നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചെങ്കിലും കർത്താവ് വരുന്നില്ല അടുത്ത് നൂറ് വർഷം വരുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തയോട് ചെയ്യുവാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മടി കാണിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഇവർ മീൻ പിടുത്തം മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയി രാത്രി മൊത്തം മീൻ പിടിച്ചു ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ആ കാര്യമാണ് അടുത്ത വാക്യം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാലത്തെ വെളുപ്പിനെ കർത്താവ് അവിടെ വന്നു കരയിൽ കരയിൽ നിന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇവരെ അറിയുന്നില്ല കാരണം അത് വെളുപ്പിനെ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അവർ പ്രതീക്ഷയില്ലായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ കർത്താവോട് കൂടെ മൂന്നര വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നവർക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന് മനസ്സിലായില്ല ആ എമാവിസിൽ പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് യേശുവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ശിഷ്യന്മാരെ ആദ്യം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ആശ്ചര്യമായിരുന്നു മറിയാൾ യേശുവിനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ പഴയ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കാണാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ കടൽ തീരത്ത് ആ ഷോറിൽ നിന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അവരോട് ഇടപെടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് അവരോട് ഇടപെട്ട ആ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കർത്താവ് അവരോട് ചോദിച്ചത് വല്ലോം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലോം മീൻ പിടിച്ച മീൻ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഇൻ ഈ കോൾഡ് ഔട്ട് ടു ദം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഇൻ ടു എനി ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വല്ലോം കിട്ടിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കർത്താവ് യേശു ദൈവമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കയ്യിൽ ഉണ്ടോ മീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ പക്ഷെ യേശുവിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല കർത്താവിന് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കും അത് ആദ്യം തൊട്ടേ ആബ്രഹാം സോറി ആദാമിനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം ചോദിക്കും ആദാമിന് എവിടെ വേറെ അറിയൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിയാതെ നീ എവിടെയാണ് നിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് വേണം എന്ന് പറയാനല്ല കർത്താവ് ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്നാലും ചോദിച്ചു പിന്നെയും കർത്താവ് ദൈവം മാതാവിനോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വൃക്ഷം നീ കഴിച്ചോ അവൻ കഴിച്ചെന്ന് നല്ല പോലെ ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്നാലും ചോദിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം ദൈവം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല ആദാൻ പറഞ്ഞു ഞാന് നക്കൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്റെ വായു കൊണ്ടേ പറയാനായിട്ട് താൻ ഇടയാണ് നീ കൊടുത്ത ഈ സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തത് ഞാനും അത് കഴിച്ചു അവളും അത് കഴിച്ചു ഞാനും കഴിച്ചു എന്ന് തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു പറയുവാനും തൻ അത് മുഖാന്തരം തന്നെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആ സ്ത്രീയെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം അവൻ പാപത്തിലേക്ക് വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തന്റെ വായു കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അറിയാത്തതല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ദൈവം ഇടപെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അറിയാത്തത് ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് അറിയാം പക്ഷേ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കം ഫ്രം അവർ ഓൺ മൗത്ത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വെളി വരണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടെയാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രാത്രി എല്ലാം മീൻ പിടിച്ച് ഇവർ രാത്രി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ മീൻ പിടുത്തക്കാരല്ല രാത്രിയാണ് പോകുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് വെളുപ്പിന് കടയെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനായിരിക്കണം ഒരു ദിവസം മുമ്പേ പിടിച്ച മീന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും ഉപ്പിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് നേരെ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഈ സെയിൽസിന് വേണ്ടി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷം കൊല്ലത്ത് ജീവിച്ചതാണ് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് രാമങ്ങര ശക്തികുളം നിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില പ്രാവശ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് വെളുപ്പിനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
എന്നുവെച്ചാൽ ബോട്ടിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വല കിടക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അതെടുത്ത് വലത് ഭാഗത്തിടും അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എട്ടടിയോ പത്തടിയോ എല്ലാം കാണും പത്തടി അപ്പുറം എടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു രാത്രി മുഴുവനും പ്രയാസപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്ക് ഛേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും അടുത്തിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലയോ ഇത്രയും മീൻ്റെ ഈ ബോട്ടിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഇത്രയും മീൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലയോ എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കാമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ചോദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു പാണ്ഡിത്യം എടുത്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നു ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അതാണ് പലർക്കും തെറ്റു പറ്റുന്നത് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ വന്നെന്നു ആദ്യകാലം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ ജിയോളജിയോ എല്ലാം മനുഷ്യന് ചെയ്യാം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ പാണ്ഡ്യത്വം നേടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം വരുന്നത് പത്ര വർഷം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാരാ ഞാൻ അറിയാത്തതാണോ ഞങ്ങൾ രാത്രി എക്സ്പേർട്ട് ഫിഷർമാൻ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതാണോ അതും ദൂരത്ത് പോയി ഇടുന്നു ഒന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വലയെ അപ്പുറത്തിട് ബോട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ബോട്ടിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയി ഇട് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്ര വർഷം അത് അത് ഇട്ട് വല നിറച്ച് മീൻ കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കഴിവ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ താലന്ത് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എവിടെ ദൈവം ലീഡ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ശരിയാണോ ഇത് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇത് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുവോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് കുറവില്ല അതെല്ലാം കൂടെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ താലന്തികളെല്ലാം എന്നാലും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പലപ്പോഴും പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവരിട്ട് നിറച്ച് മീൻ കിട്ടി അപ്പോഴാണ് നിറച്ച് മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ഹൂം ജീസസ് ലവ് ടു സെറ്റ് ടു പീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോ യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ആരാണ് യോഗനാൻ തന്നെയാണ് യോഗനാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്നല്ല എഴുതിയത് എന്നാൽ തന്നെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് താൻ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോ അത് എത്ര വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ആക്സിഡന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ദൈവം കാത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്മളെ വിടുവാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വാക്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോഡ് ദൈവമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ചെറുതും വലുതുമാണെങ്കിലും അതിന് പുറകെ ദൈവം ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് അവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അത്രയും നേരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു യേശു അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്നിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ഇരുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി യേശു ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പത്ര ദിവസം ഉടനെ മനസ്സിലായി അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവ് അടുത്ത് നിന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ചില അപൂർവമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളു ദൈവമായിരുന്നു ദൈവമാണ് എന്നെ കാത്തത് ഏതോ ആ സമയത്ത് മാത്രം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ
കടലിലേക്ക് വീഴുകയാണ് കാരണം വസ്ത്രമല്ല കൂടുതൽ ശരിയില്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു സമയമാണ് മീൻ പിടിച്ചത് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ഭയഭക്തി കാണിക്കാനായിട്ട് പത്രദോഷം ഉടനെ ഒരു മാൻ ഓഫ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ള ഒബീഡിയൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു റീസണും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവം വല്ലപ്പോഴേ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് അവൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ എത്ര മീൻ പിടിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വല നിറച്ച് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല അവര് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നെ കുറിച്ച് പലരും പല വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജെറോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് ഫിഷേ ഉള്ളൂ പല തരപ്പെട്ട മീനുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിനെ അറിയാം എന്നാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന ലോകത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മീനെ പിടിച്ചത് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിടിക്കുന്നവനും എനിക്ക് മീൻ കിട്ടിയത് എണ്ണും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് കടയെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കേണ്ടതല്ലേ ചുമ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എണ്ണിതായിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് വിട്ടിട്ട് അതെന്താ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ മറ്റവർ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ അതല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു എട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മീറ്റർ അകലം ബോട്ടിന്റെ ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ദൈവം അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് മാത്രമല്ല താൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും ഇടയായത് മാത്രമല്ല കർത്താവ് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു വലിയ ഒരു പഠിപ്പീൽ അവിടെ നടത്തുന്നത് കാരണം ഇവര് ഒരു കടക്കാരൊക്കെ വന്നു നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മീന് അവര് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒരു കണലുണ്ട് അവിടെ തീ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേൽ അപ്പവും മീനും വെച്ച് കർത്താവ് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് എന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ കരയിൽ വന്നപ്പോൾ ദയർ ഓഫ് ബേണിംഗ് കോൾസ് ദേർ വിത്ത് ഫിഷ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് സം ബ്രെഡ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു തീ ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബ്രെഡ് അപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അതും വെച്ചോണ്ടാണ് റെഡി ആയിട്ട് ഇവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തീ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന കർത്താവ് ഇപ്പോ അവിടെ ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കാരണം പത്ര ദിവസം ഈ രാത്രി മൊത്തം ഈ ഈ ഗലീലിയ കടലിൽ കടന്നിട്ട് കരയിലോട്ട് വരിക അവന്റെ അവന്റെ ഉടുപ്പ് മൊത്തം ഡ്രഞ്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നനഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു തീ കാണുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേഷൻ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ചിത്ര വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ പത്ര ദിവസം ആദ്യം ഓർത്ത് കാണും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ തീ കണ്ടിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ആകപ്പാടെ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായത് എന്നായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവ് പത്ര ദിവസത്തിനോട് ഇടപെടാൻ വരുമ്പോൾ പത്ര ദിവസത്തിനെ ഒന്ന് അവമാനിക്കുവാൻ തീരെ അടുത്ത് നിന്ന് അന്ന് തീരെ അടുത്ത് നിന്നല്ലേ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തീരെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്നെ ഏറ്റു പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ര ദിവസത്തിനെ അവമാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് വന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സീമോ മറിയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്ര ദിവസത്തിനെ ആണ് എന്നാണ് ആ എമാവശിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു ഇന്ന് കാലത്തെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സീമോ എന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറയുന്നു പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റലിനും കൊരിന്തിയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടപ്പോൾ ആദ്യം സീമോൻ പത്രോസിനും പിന്നെ മറ്റേ
ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് നശിച്ചുപോയി ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു എന്നെല്ലാം പറയാൻ പത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് കർത്താവ് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേ കർത്താവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കാണും എങ്കിലും ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പർജനം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പാവത്തെ പാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനുലപിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ എ പബ്ലിക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിനൗൺസ് പബ്ലിക്കലി ഓൾസോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പലരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാവം ചെയ്താൽ പലരുടെ മുമ്പിൽ അത് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യണം അന്ന് പത്ര ദിവസം തനിച്ചല്ല എവിടെയും ചെയ്തത് ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ അവിടെ ആ കയഫാസിന്റെ ആ അരൻമനയിലെ പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ ന്യായം വിസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ മത്തിയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പത്ര ദിവസം കർത്താവിനെ തള്ളി പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ കർത്താവിയുടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ താൻ ഏറ്റു പറയുന്നത് തന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് വെസ്റ്റിജ് ആ സംശയം പോലും തനിച്ച് കർത്താവോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു ഐ ആം ക്ലിയർ നാവ് എന്നും പറയുവാൻ ഇടയാക്കണം കാരണം കർത്താവിന് വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ര ദിവസത്തിനെ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കർത്താവ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തികളിൽ പീറ്റർ ടേക്സ് എ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് പത്ര ദിവസം സഭയുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പോ സീനിയർ അപ്പോസ്റ്റലായിട്ട് വരുന്നത് കർത്താവ് നിയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിലെല്ലാം ദൈവം അവനെ ക്ഷമിച്ചെന്നും ദൈവമാണ് നിയോഗിച്ചെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയുവാനും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ര ദിവസത്തിനെ ക്ഷമിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല അത് കർത്താവ് പത്ര ദിവസത്തിനെ നിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതും കൂടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അവിടെ ഒരു തീ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ആ തീയുടെ അടുത്ത് പത്ര ദിവസം വരുമ്പോൾ പത്ര ദിവസത്തിന് ആ തീർച്ചയായിട്ട് ആ ഓർമ്മ വന്ന് കാണും ഞാൻ ഇത് വിറച്ച് തണുത്ത് വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു തീ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുവാന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തോന്നും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് താൻ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു മുഖാന്തരം അവിടെ ഉണ്ടായിക്കാൻ രണ്ടാമത് അവിടെ കർത്താവ് അവിടെ രണ്ട് ആ കണലിന്റെ പുറത്ത് മീനോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് അതോടുകൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ല കർത്താവ് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തണുത്ത് വരച്ചു വരുന്ന ഒരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നല്ലോ വന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല കർത്താവ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിടിച്ച മീൻ വല്ലതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച മീന് ഉണ്ടോന്നല്ല ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ആ മീന് ചിലതും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അതും ഇതിന്റെ കൂടെ വെക്കണം എന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു 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 എന്നാ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കർത്താവിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടുന്ന് മീൻ വന്നു എവിടുന്ന് തീ വന്നു എവിടുന്ന് ഈ അപ്പം വന്നു കർത്താവ് അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മീൻ ആയിരിക്കാം എന്നാലും കർത്താവ് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യു ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾ പിടിച്ച മീൻ എത്ര ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ക്വാളിറ്റി മീൻ ആണെങ്കിലും എന്റെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ വൈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ഐ വാണ്ട് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾസോ അന്നത്തെ ആ ഒരു 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 ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്ര ദിവസത്തിനെ ഒരുക്കുമ്പോൾ പത്ര ദിവസത്തിനോട് ദൈവം പറയുന്നു പലതും ഞാൻ നിനക്ക് കൊടുക്കും പത്ര ദിവസത്തിന്റെ നിഴലില് അനേകർ സുഖമായതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവർ പത്ര ദിവസം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മുടന്തനായി മനുഷ്യൻ എഴുന്നേൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഓൺലി മേക്സ് എ ഫുൾ മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന
തിയോളജി പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്റെ സബ്ജക്ട് പത്ര ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനമാണ് എന്നാ ലേഖനമോ അത് ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആരാ എഴുതിയത് എഴുതിയത് ഒരു മീൻ പിടിച്ചാ ഒരു ബേസിക് എന്നാ പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് നോളജോ ഇല്ല ബേസിക് ഒരു സെക്യുലർ നോളജ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു മീൻ പിടുത്തക്കാരന് എഴുതിയ രണ്ട് ലേഖനം ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് പി എച്ച് ഡി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ എത്രമാത്രം ശക്തീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം ശക്തീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല താൻ അത് എഴുതി താൻ വാസ്തവമായിട്ട് എഴുതി തന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ എഴുതി താൻ അത് അനുഭവിച്ച് എഴുതി എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കർത്താവോടെ മീനും അപ്പവും കണതും എല്ലാം വെച്ച് റെഡിയാക്കി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുസ്തകം എഴുതിയാലും അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പിടിച്ച മീനില് ചിലതി പോടും അതും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവിടെ അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോയിന്റിലേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രോസിനെ ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താനോ ക്ഷമിക്കുവാനോ ഓക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുവാനല്ല ഇത്രയും തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ പത്രോസ് പത്രോസിന്റെ നല്ല ഗുണത്തിൽ ദൈവം കണ്ടു ഹി വാസ് ഓൾവേസ് റെഡി ഒരു പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലും തന്റെ മനസ്സിന്റെ അന്ത അന്തർഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ സ്നേഹം ദൈവം അറിഞ്ഞു പത്രോസ് കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന ക്രൂശിക്കാൻ പോകുന്ന രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം ഓടിപ്പോയാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും കർത്താവ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് മരിക്കും എല്ലാരും ഓടിപ്പോയാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പത്രോസ് ഒരു വിധത്തിൽ അത് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് കർത്താവിന്റെ അത്ര മേൽ അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മറുവശം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കർത്താവെ ഈ ആൾക്കാരെ പോലെ എന്നെ വിചാരിച്ചേക്കരുത് ഈ മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ എന്നെ വിചാരിച്ചേക്കരുത് ഇവരെല്ലാം പോയാലും ഞാൻ വരും എന്ന് കർത്താവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് കർത്താവ് പത്രോസ് വിചാരിച്ചു കാണും ഭർത്ത കർത്താവ് ഉടൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം നല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി അവരാരും അല്ല എന്ന് തള്ളി പറയാൻ പോകുന്നത് നീയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഈ പുലർച്ച ഉണ്ടാകും ഈ സേവന് കൂവാൻ തുടങ്ങും എന്നെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ തനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്കത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും തനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അറിഞ്ഞാണ് പത്രോസിനോട് ഇത്രമാത്രം ഇടപെടുന്നത് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ച ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചാപ്പാടെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്രോസ് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു പത്രോസെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പത്രോസ് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് അറിയാവുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം വലിയ തിയോളജിക്കൽ മീൻ അകപ്പ് ലവ് ഫീൽ ലവ് എന്നെല്ലാം പറയും മലയാളത്തിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം വിട്ട് ആ അകപ്പെ ക്രിസ്ത്യൻ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്ക് ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യു വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് നമ്മളെല്ലാം എന്തെല്ലാം എടുത്ത് ചാടി ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും ജീവനും കൊടുക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ പൗല് പത്രോസ് പറയാൻ ഇടയായത് കർത്താവെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ വിട്ടു പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ നിന്റെ മേൽ അകപ്പെ ലവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മടിയാണ് എന്നാൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പ്രിയമുണ്ട് കർത്താവ് മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പൊട്ടിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നെ കൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ അതും അവസാനമായിട്ട് പത്രോസ് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പ്രിയമുണ്
എന്ന് തന്റെ ലവ് ഡിവോഷൻ എല്ലാ എല്ലാറ്റോടുകൂടെ തന്റെ പോരായ്മയും ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ഫുൾ കൺഫെഷൻ ആയിട്ട് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് അത് പത്രോസിന്റെ സൈഡ് അപ്പൊ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ഇവയെ എല്ലാവറ്റേക്കാൾ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എതിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അപ്പോഴും അവന്റെ കയ്യിൽ ബോട്ടുണ്ട് നെറ്റുണ്ട് മീനുണ്ട് അതെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പൊസിഷൻസിനേക്കാൾ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്നേഹ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ചേരുന്നത് പത്രോസ് പറയും എല്ലാരും കേൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അവരെക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നേക്കാൾ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഏത് വിധങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനെങ്കിലും പത്രോസ് അവസാനം പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്നെ നീ അറിയുന്നു എന്റെ സ്നേഹം നീ അറിയുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് അറിയുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലെന്നല്ല യു നോ മീ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്രോസിനെ കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനം പഠിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിനോട് പറയുന്നതിനെ സ്നേഹിച്ചല്ല എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം യു ഫീഡ് മൈ ഷീ നീ എന്റെ ആടുന്ന ആടുകളെ നയിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കൺസേൺ ഇവിടെ പത്രോസ് മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ കൺസേൺ തന്റെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവാണ് നീ എന്റെ ജനങ്ങളെ നയിക്കണം നീ എന്റെ ആടുകളെ യു മസ്റ്റ് ബി എ ഷെപ്പ് നീ അവർക്ക് ഇടയനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരെ പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ യേശുവിന്റെ കൺസേൺ അവിടെ പത്രോസിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ആ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം ശരിയായി ഇനി കുഴപ്പമില്ല നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിടാനല്ല ആ ക്ഷേ സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് യു ആർ എ യു വിൽ ബി യു വിൽ ബി ടെൻറ്റി യു വിൽ ബി എ ഷെപ്പേഡ് ടു ദ ഫ്ലോക്ക് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ദൈവമായിട്ട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് ഒന്ന് ഗാഡ് വർക്ക്സ് സോ വി ഗെറ്റ് സേഫ് ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അടുത്തത് ഗാഡ് വി അലവ് ഗാഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ എസ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ സാങ്ക്ടിഫിക്ഷ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ആത്മാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾ ആണ് ദി സെർവ് ഗാഡ് സോ യു ഗെറ്റ് സേവ് യു ഗെറ്റ് സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സെർവിങ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും പോകുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരല്ല ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അലവ് ചെയ്യണം യു ഷുഡ് അലവ് ഗാഡ് ടു സാങ്ക്ടിഫൈ എസ് അതാണ് പത്ത് പത്ത് ഇപ്പൊ ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടാത്തതെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കറിഞ്ഞ് യു നോ മീ നിനക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ നീ എന്നെ അറിയുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും എല്ലാം നീ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫുൾ സറണ്ടർ ഒരു സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയാകുന്നത് ആ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് പത്രോസ് എപ്പോഴും യഥാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ കരച്ചിലോട് നിലവിളിയോട് തന്റെ താൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ അവന് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കാണ് യു ഫീഡ് മൈ ഷി നീ എന്റെ ആടുകളെ നയിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കണ്ണായിരുന്നു ഷി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് യേശുവിന്റെ കൺസേൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലോക്ക് ആളുകളെ സൂക്ഷി ഇത്രയും കാലം പത്രോസിനെയും മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം വളർത്തി എടുത്തത
ஆகாரம் கொடுக்கணும் ஒரு ஷப்பு ஒரு ஒரு யதார்த்தமாயிட்டு ஒரு தெய்வ வேலைக்காரன் ஒரு சிந்தை நம்மள போய் பிரசவிக்கணும் ரட்சையை குறிச்சு பிரசவிக்கணும் மாத்திரமல்ல ஆ ரட்சையோட அனுபவத்துக்கு வந்தவருக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும் வளரே இம்பார்ட்டன் சிம்பிள் மீனிங் கிவ் ஃபுட் காரணம் ஈ ஷீப்பினை குறிச்சு நம்ம சாதாரணமாயிட்டு പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് നമ്മൾ ആടുകളായിട്ടും യേശുവിനെ മേയ്പ്പനായിട്ടും ആണ് പല പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധകന്മാരെ ബോധകന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടക്കാരെയോ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഷപ്പേർഡ് എന്ന് പറയും കർത്താവിനെ ഗ്രേറ്റ് ഷപ്പേർഡ് എന്ന് പറയും ചീഫ് ഷപ്പേർഡ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ആടുകളുമായി സാധാരണ ജനങ്ങളെ ആടുകളുമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇടയന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇടയന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ അവരൊരു ഇടയനാണെങ്കിൽ അവര് അവർ ടെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആടുകളെയാണ് അപ്പൊ ആടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പദവിയല്ല ഈ ആട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാരും ആടുകളെ പോലെ ചെതറിപ്പോയി എന്നാണ് എസ് ആണ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വായിക്കുന്നത് വി ഓൾ ഹാവ് ഗോൺ അസ്ട്രേ ലൈക്ക് ഷീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആടുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ചിലപ്പോ ഒരു ആട് വഴി തെറ്റിപ്പോയാല് യാതൊരു കാരണം കൊണ്ടും തിരിച്ച് അതിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പൂച്ചകൾക്കോ പട്ടികളോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വിട്ടേക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിന്റെ വാതിക്കൽ നിൽക്കും പക്ഷികള് നൂറുകണക്ക് മൈലുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ മറത്ത് അതേ അവരുടെ കൂട്ടിലേക്ക് വരും പക്ഷെ ആടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വഴിതെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെ ദൈവം ഷീപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര അത് ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ട് നമ്മൾ കരുത് മാത്രം കരുതരുത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അല്പം നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അവിടെയാണ് ഒരു ഇടയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ ഇവർ തെറ്റിപ്പോകാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഫെഡ് വൈ ആട് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും ഇടയന്റെ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട് ദൂരത്തെ ഒരു പച്ചയായ പുൽപ്പുറം കാണുമ്പോൾ ആടിന്റെ പുറകെ ഓടാനായിട്ട് തോന്നും ഇടയന്റെ പുറകെ ഓടാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കാനാണ് ഒരു ഇടയന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഇരിക്കണം ആട്ടിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് വരണം താൻ അതിനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കണം യഹോ അതിന്റെ ഇടയനാകുന്നു അതിന്റെ പക്ഷയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള ഭരം പലപ്പോഴും വേദ പുസ്തകം കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എല്ലാ കൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല എസ് ഐ ആയാലും എരമി ആയാലും എസ് എ കെ ആയാലും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ വഴി നടത്താൻ വേണ്ടി ഇടയന്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പത്ര ദിവസത്തിനോട് ദൈവം പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നത് നീ എന്റെ ആടുകളെ മേക്കിയ ഫീൽ മൈ ഷീ ഫീൽ മൈ ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഏത് വിശ്വാസിയും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വെക്കുന്നത് അവന് കിട്ടേണ്ട പുഷ്ടി ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതായിരിക്കണം ഒരു പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരു ദൈവകാരനാണെങ്കിലും ഒരു മിഷണറി ആണെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷകനാണെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പിതാവാണെങ്കിലും നല്ല ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള ആളുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരേ മാർഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആര് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കർത്താവ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് പോലെ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് കൊടുക്കുക യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു 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 അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ എന്റെ ആടുകൾക്ക് നല്ല ആഹാരം കിട്ടണം ദേ മസ്റ്റ് ബി ഫെഡ് വെൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി നറിഷ്ഡ് വെൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി കർത്താവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ദൈവവചനം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപരി വിപ്ലവമായിട്ട് അത് നോക്കുന്നല്ല അത് സ്റ്റഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി റീഡിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ചൂയിങ്
യേശു ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ആർക്കും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ദൈവവചനം നമുക്ക് ലെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഥാവ് ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടി വെറു എഫേർട്ട് ആൾസോ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വന്ന മീനിന്റെ അതിൽ നിന്നും ചെറുതില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ആഹാരം അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആഹാരമാണ് നമ്മൾ നീ ഒരു ഇടയനാകുമ്പോൾ നിന്റെ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആടുകളായിട്ട് അവരെ നോക്കണം നല്ല ഇടയനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാ ആംഗിളും നോക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഒരു ദൈവവചനം എടുത്ത് വായിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരു സെർമൺ ഉണ്ടാക്കി പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പറയും അതാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കാണുക ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തികളുടെ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല ഈ അധ്യായം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പനകൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പത്രോസുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു സംസാരിച്ച് നല്ല തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ താൻ ഏറ്റുപറയുവാനും തന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുവാനും ദൈവവനെ നിയോഗിക്കുവാനും എങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരുത്തനും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല നീ പ്രായമുള്ളവനാകുന്ന വരെ നീ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനവും തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നീ പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റാതെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോകാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നീ നിന്നെ മരിക്കാൻ കൊല്ലാനായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകും അതും നിന്റെ കൈകളെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂശിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലും പത്രോസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏറോത് രാജാവ് തന്നെ പിടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ താൻ അവിടെ കടന്ന് ശരിക്കും ഉറങ്ങുകയാണ് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം കൊല്ലാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ഉറക്കം വരും പത്ത് ദിവസം ഒരു കാര്യം അറിയാം പ്രായമായില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ മരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളത് പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പലതിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം അവൻ തന്റെ ഭൂയനിൽ നിദ്ര കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എത്ര വാസ്തവമാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വാക്യത്വം ലഭിക്കുന്നത് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് അവന്റെ ആ കൽപ്പനകൾ ഏൽക്കുന്നവർക്കാണ് ആഗ്രഹം നല്ല ഭോജനം നല്ല വചനം താനും വായിച്ച് മറ്റവർക്കും മനസ്സിലാക്കി അവരാരും വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുവാനും സാധിക്കും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കർത്താവ് ക്രോസിനെ ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചത് കർത്താവോട് ഒരു ആഗ്രഹം പത്രോസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ മരിക്കും ആര് പോയാലും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് മരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്രൂസിൽ തലകീഴായിട്ട് മരിക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് ഒരു സന്ദർഭം കൊടുത്തു നീ എന്നോ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതും ഞാൻ നിനക്ക് നിറവേറ്റി തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ സംഭാഷണം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗം തന്നെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ആഴ്മേറിയ മുത്തുക്കളുണ്ട് ഇനിയും അത് വായിച്ച് ഇനിയും അനേക ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മർമ്മങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ട എല്ലാവർക്കും കഥാവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടർന്ന് എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ആലോചന യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പ്രിയ ഡോക്ടറിൽ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളെ ഇറയ്ക്കാം ഞങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ
കർത്താവെ ആ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് മറന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ഒരു നാളും ഇടയാക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉപ്പായി വിളക്കായി ശോധിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ മൂലം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം സംസാരിച്ച മകനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കൂടുതലായി ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഗോസ്ബിൾ മീഡിയയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതായത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ശുഭചാരങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ വ്യഥയിലോ കർത്താവെ ഭാരത്തിലോ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അവരെ പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയും കൂടെ ലോകം കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവെ അനേകം പേര് നാളത്തെ പറ്റി ഭാരപ്പെടുന്നു ജോലിയെ പറ്റി ആകുലതപ്പെടുന്നു കർത്താവെ മറ്റ് രോഗത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും ആയിരിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നീ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൊക്കെയും പകർന്ന ആശ്വാസത്തിനായി സ്തോത്രം അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരുവാൻ കർത്താവ് ഇഴയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പസമയം കൂടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലിരിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കൃപോണ് നിറയ്ക്കണമേ സർവ്വ ഞങ്ങൾ ജീവിത ശേഷി കുസിന നമുക്ക് തന്നെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവിക ആലോചന നൽകിയതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറിനോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വളരെ തിരക്കുകളുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സമയം വേർതിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആലോചന തന്ന ഡോക്ടറിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഈ സൂ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഗോസ്ബിൾ മീഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രവൺ മാത്യൂസ് എബ്രഹാം അച്ഛനാണ് ആ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാവുന്നു പ്രിയ അച്ഛൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള എൽ എല്ലാവരും ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് Okay thank you thank you so much Yeah